সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি চলচ্চিত্র বিষয়ক অনুষ্ঠান ছায়াগল্প আজকে ছায়াগল্পকে সাজিয়েছি একটু ভিন্ন আঙ্গিকে ডিসেম্বর মাস বিজয়ের মাস সকল বীর শহীদের প্রতি জানাচ্ছি বিনম্র শ্রদ্ধা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে আমাদের অনেক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে সেসব চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত গান দেশের গান এবং চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার নিয়ে সাজিয়েছি আজকের ছায়াগল্প অনুষ্ঠানটি চলুন তাহলে অনুষ্ঠান শুরু করা যাক প্রথমেই পরিচয় করে দিচ্ছি আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে প্রথমে রয়েছেন আমাদের চলচ্চিত্রের চলচ্চিত্র অভিনেত্রী নূতন এবং আরও রয়েছেন চলচ্চিত্র অভিনেতা শাকিল প্রথমে শুরু করব আমাদের উনিশশো একাত্তরে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কেমনভাবে দিনগুলো কেটেছিল প্রথমে জানতে চাইব নতুন আপার কাছে প্রথমে শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তি যোদ্ধা ভাই বোনদেরকে সে সময় আমি ছিলাম দেশের বাড়িতে গ্রামে ছিলাম আমরা আসলে খুব একটা বিপদের মধ্যেই ছিলাম আমাদের আশেপাশে যারা ছিলেন তারা সব সবসময় আমাদেরকে বলতো এই যে পাক বাহিনী এসে গেছে পাক বাহিনী এসে গেছে আমরা কিন্তু সব সবসময় একটা দৌড়ের মধ্যে থাকতাম কখনো পানির নিচে কচুরি পানা দিয়ে ডুবে ডুব দিয়ে থাকতাম কখনো বা ঘরের গাছের উপরে উঠে থাকতাম এরকম একটা ভয় ভীতির মধ্যে সময় কাটিয়েছি যুদ্ধকালীন সময়ে আর আমরা নিজে চোখে দেখেছি পা খানাদার বাহিনীরা কিভাবে অত্যাচার করেছে সেগুলো আমাদের দেখার পর আমরা আরও বেশি ভয়ে ছিলাম যে ট্রাককে ট্রাক আমাদের বাঙালি ভাইদের লাশ নিয়ে যাচ্ছে সোর দিয়ে তাদেরকে পেটের মধ্যে ভুড়ি বের করে করে দেখাচ্ছে মিছিল করছে করে করে যাচ্ছে এগুলো দেখার পর একটা সময় আমরা ভাবলাম যে আমরা কলকাতায় চলে যাব তো আমরা আসলে অর্ধেক পথে চলেই গিয়েছিলাম যাওয়ার পর হঠাৎ মনে হলো যে আমরা চলে যাচ্ছি মাকে তো মেরে ফেলবে আর্মিরা পা খানাদার বাহিনীরা তা তো মেরে ফেলবে তো আমরা আবার ব্যাক করলাম ব্যাক করে তখন আমার মাকে বললাম যে না তুমি তোমাকে ছাড়া আমরা যাব না তখন একদিন আমাদেরই পাড়ারই একটা ছেলে আমাদেরকে বলল যে আল্লাহ তাড়াতাড়ি আপনারা পালান পালান আর আমরা যান নিয়ে দৌড়াচ্ছি 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 মানে একটা গ্রামের দিকে অন্ধকারে কখন যে কোথায় মানে কোথায় যাব সেটা কিন্তু আমাদের কোনো হুদিস নেই গিয়ে পড়লাম কিছু ডাকাতের সামনে আপনারা কোথায় যাচ্ছেন যে ভাই পা খানাদার বাহিনীরা এসছে আমরা তো আমাদের একটু মেরে ফেলবে আমরা সেই জন্য পালাচ্ছি বলো মিথ্যে কথা তারা এখনো মধুপুরের দিকে আছে আসেনি আপনারা বাড়ি ফিরে যান ওই মুহূর্তে আমরা আবার আসতে আসতে আমাদের হয়ে গেল দুপুর বেলা এসে দেখি আমাদের বাড়িতে কোনো কিছুই নেই সমস্ত কিছু লুটপাট হয়ে গেছে করেছে আমাদের আশেপাশের লোকজনই সো আমরা কিন্তু এইভাবেই সময়টা কাটিয়েছি ভয়ভীতির মধ্যে সেই একই প্রশ্ন করব শাকিলের কাছে আমরা জানি শাকিল খুবই ছোট ছিল আমি আমার আম্মুর কোলে ছিলাম কিন্তু আমার সৌভাগ্য হয়েছে আমি প্রথমে জন্ম তো যুদ্ধের সময় হ্যাঁ আমি প্রথমেই শহীদদেরকে আমাদের যারা বীর মুক্তিযোদ্ধা আমাদের দেশের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করলেন তাদেরকে সালাম জানাচ্ছি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং এরপর আমি যেটা বলতে চাই যে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল যে চলচ্চিত্রের যে আমাদের দেশে যে চলচ্চিত্র যুদ্ধের উপর যে চলচ্চিত্র সেই চলচ্চিত্র আমি ছোটোবেলায় একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম যুদ্ধের পর আমাদের দেশে আবার ছবি তৈরি শুরু হয় এবং প্রথমে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক যুদ্ধের যে ভয়াবহতা ওইগুলোকে নিয়েই ছবি প্রথমে শুরু হয় এবং সেই প্রথম ছবিটা ছিল ওরা এগারো জন এবং সেই এগারো জন ছবিতে আপনি অভিনয় করেছেন তাই এই গল্পটা শুনতে চাই আমারও তখন বয়স খুব একটা বেশি না আমি বলবো প্রথমে শ্রদ্ধা জানাবো ওরা এগারো জন 
করার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা আমি ঠিক জানি তার জানি না তারপরও আমার মনে হয় সেটা হলো আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ভাই খসরু ভাই এবং সোহেল রানা ভাই ওনারা দুজন মিলে বসে প্রথমত খসরু ভাই এটার উদ্যোগ নিয়েছেন যে এই মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ছবিটাকে কিভাবে সারা জীবনের জন্য বড় পর্দায় হ্যাঁ বড় পর্দায় এবং সারা জীবন বাংলাদেশের মানুষ যেন এই ছবিটার মাধ্যমে জানতে পারে যে বাংলাদেশ কিভাবে স্বাধীন হয়েছে কি কষ্টের বিনিময়ে কত রক্তের বিনিময়ে কত জানের বিনিময়ে তারপর এই ছবিটা শুরু করবে যখন তখন হঠাৎ করে ওনারা কাস্ট করলেন সোহেল রানা ভাই ডিরেক্টর কাকে নেবেন শ্রদ্ধেয় মরহুম চাষি নজরুল ইসলাম ভাইকে নিলেন ওনারা বসে তিনজনে বসে এটার একটা ইয়ে করলো কাকে কাকে নেওয়া যায় তো প্রথমে রাজ্জাক সাহেবকে না হলো আমাদের সৈদ্য সাবানা ম্যাডামকে না হলো খলিল সাহেব ছিলেন আর অনেকে আর্টিস্ট ছিলেন আর তারপর ওনার খসরু ভাইয়ের সঙ্গে যে পেয়ারটা ছিল সেটা কাকে না হবে সেই মুহূর্তে চাষ সুমিতা দেবীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তো ওনাকে বললো যে ওনার কাছে একজন হিরোইন আছে তখন আমি একটা ছবি করেছি তারপর ওরা আসলো আমাদের বাসায় আমাকে দেখতে চাইলো আমি আসলাম ওনারা সিলেক্ট করলো আমাকে আপনি অভিনয় করেছেন এবং আমরা অহরহ ওই গানটা দেখি কিন্তু অনেকে জানেন না যে এই গানটির চরিত্রে আপনি কিন্তু রূপ দিয়েছিলেন আপনি আমরা যেটা গল্প শুনেছি যে আপনি সে সময়ে সে ফিলিংস টা আপনার মধ্যে এমনভাবে এসেছিল সে বিরঙ্গনা ক্যারেক্টারের করতে গিয়ে আপনি নাকি যে আপনি যখন লাস্টে গানের শেষে যে আপনি যখন পড়ে গেলেন তখন নাকি আপনি মানে সত্যি সত্যি এটা সত্য আসলে আমি ওই ক্যারেক্টারের মধ্যে এমনভাবে ডুবে গিয়েছি যে আমি নিজ চোখে যাদেরকে দেখেছি দেখার পর আসলে আমার কিন্তু ওখানে কোনো মেক আপ কোনো কোনো রকম কিছুই ছিল না উইদাউট মেক আপ মানে একটা নারীর উপর কি অত্যাচার হয় তার মনের ভেতর যে কি জ্বালা কি যন্ত্রণা কি কষ্ট সেটা একমাত্র সেই নারী বলতে পারবে সেইটাকে আমি ফুটিয়ে তোলার জন্য যাদেরকে আমি নিচ্ছকে দেখেছি সেটাকে আমি নিজের ভেতরে নিয়েছি এবং আমি ক্যারেক্টারের মধ্যেই ডুবে গিয়েছি দর্শক চলুন আমরা নতুন আপার সেই ঐতিহাসিক গান এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলো যারা এই গানটা দেখে আসি শাকিলের কাছে যাচ্ছি আপনার কাছে জানতে চাইব যে এই বয়সে আপনি কিন্তু দু দুটো অভিনয় করে ফেলেছেন মুক্তিযুদ্ধের ছবিতে জি আমার সৌভাগ্য বেশ সৌভাগ্য বানান হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই তো প্রথম যে ছবিটার কথা বলবো সেটা হলো আপনি খুব ছোট ছিলেন শিশু শিল্পী হিসেবে অভিনয় করেছেন এবং শিশু মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কলমিরতা ছায়া ছবিতে তো যে মুক্তিযুদ্ধে সময় আপনি মায়ের করেছিলেন এবং শিশু বয়সে মুক্তিযুদ্ধের কলমিরতা ছবিতে অভিনয় করেছেন মুক্তিযোদ্ধার চরিত্রে তো কেমন অনুভূতি হয়েছিল আপনার আসলে আমাদের যে চলচ্চিত্রটি ছিল কুলমিলতা আমি আমাদের যে পরিচালক শহীদ ভাই তার কাছে জানতে পারি যে এই গল্পটি নাকি সত্যি একটি গল্প ছিল ওই আপনার ছাগল নাইয়াতে শুভপুর একটা ব্রিজ ছিল ওই ব্রিজটি আমার আমি যে ক্যারেক্টারটা মতি যে চরিত্রটি করলাম সেটা সত্যি সত্যি একটি ছেলে মতি ছিল তখন সে তার মায়ের কাছে বলে ও যুদ্ধে চলে আসে এবং দেখা যায় যে ও রাইফেলের রাইফেলটাই বইতে পারতেছে না যখন ওকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কি কি কেন আসছো কেন এখানে একজন মেজর জিজ্ঞেস করলেন আইসা যে আসার পরে যে তুমি কি ব্যাপার তুমি বললো আমি যুদ্ধে যাব তো তুমি যুদ্ধে যাবো তোমার তো তুমি বন্ধু কি উঠাইতে পারতেছ না তুমি কিভাবে যুদ্ধ করবে তখন ছেলেটা কয়েকটা গুলি করে দেখায় যে আমি পারি যুদ্ধ করতে অনেক মানে গুলো আপনার অনেক ভালো দৃশ্য ছিল মর্মস্পর্শী অনেক দৃশ্য ছিল তো কোন দৃশ্যটি করতে গিয়ে আপনার খুব টাচি মনে হয় দুইটা দৃশ্য আমি বলবো একটা হলো যখন আমি কবরিয়া পার সাথে মানে ওই যে যখন একজন আর্মি লাস্ট সিনে যখন আপনি মারা যান সেই না ওইটা না ওইটা পরে বলতেছি আর আগে একটা আপনার কবরিয়া পার সাথে যখন আমি ওই বন্দুকটা সংগ্রহ করতে যাই তখন ওই কারণেই কিন্তু আমার আপা আটকে যায় কবরি আপা আটকে যায় পাকিস্তানদের হাতে ধরা পড়ে ধরা পড়ে যায় ওই আমি বন্দুকটা আনার কারণে তো ওইটা আমার কাছে খুব টাচি লাগে আর আরেকটা হচ্ছে যখন ওই মারা গেলাম মারা যাওয়ার পরে ওই মেজর আমি সোহেলানা ভাই করেছেন চরিত্রটি 
তিনি নিয়ে আসে এবং সৈয়দ আমাদের ইলিয়াস কাঞ্জন ভাই আমাকে কোলে করে নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু আসার পরে যখন বলে যে আমার আম্মু বলতেছে যে ও তোমরা কারে নিয়ে আসছো যে মতি ও ঘুমেতেছে কেন যে যুদ্ধে অনেক দিন ঘুমাতে পারে নিজের জন্য ঘুমাচ্ছে এই সিকোয়েন্সটা আমার কাছে ভীষণ টাচি লাগে একটা অনেক বড় মাধ্যম সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কোনো একটা মেসেজ তো আপনি কি মনে করেন যে চলচ্চিত্রের মতো একটা বড় মাধ্যম আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের কে এই মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে কাছে তুলে ধরার জন্য একটা বড় ভূমিকা পালন করতে পারে অবভিয়াসলি কেন পারব না এবং আরেকটা কথা বলবো যে এই ছবিটির যা যে উদ্যোগ উদ্যোগ হ্যাঁ খসরু ভাই নান্টু মুরাদ যা মুরাদ ভাই মারা অরিজিনাল মুক্তিযোদ্ধা ওনারা অরিজিনাল মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধ করেই দেশকে স্বাধীন করেই তারা কিন্তু এই ছবি ছবিটা হ্যাঁ ছবিটা বানিয়েছে এবং তাদেরকে সাহসের ধন্যবাদ সাহস নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি এই জন্য যে ওই মুহূর্তে স্বাধীনের পরপর তারা এগিয়ে এসছে এই ছবিটাকে বানিয়েছে তো ছবিটা আল্লাহ রহমতে সারা জীবন আমি মনে করি যে এই ছবির মাধ্যমে সারা জীবন এ বাংলাদেশ জীবিত থাকবে কিন্তু আরেকটি কথা আছে যেটা তুমি আমাকে বললে এখন নতুন প্রজন্মের জন্য কি করতে হবে আমি বলব তৈরি করার মতো অনেক ছবি করে তো লাভ নেই একটা ছবি হবে বিগ বাজেটের সুন্দরভাবে এবং যতগুলো ছবি হয়েছে সে এখান থেকে কিছু নিয়ে এবং ওরা এগারো জনকে ধরে এবং কলমিলতা শাকিল বললো কলমিলতার এখন অনেক রাত হ্যাঁ এখন অনেক রাত 